بسم الله الرحمن الرحیم در نوری دنگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو خدا دوکری تردید ما رو جور خوشحاله او دخپرانی سر اوسی قدر ملی دنگو هم داشی با تاسی دینی لار خونی خبرانا ل شمشاد نریوال تلوی دنگ سخا پرچندی بناگوری قدر ملی دنگو زمگ دادن نانی خبرانی موجوده پت پداوت او تبلیغ کی نبایی اسلوب او تغلارت سده خوش بختانه ده هم دی موجود خد تشریل پار راس را پستیو کی قدر من میل مده د پوهنتون استاد دکتر نظام الدین شایخ سپر اسرار ده کردی ودان می چل زان اسرار لرو قدر من لی دن کو تاسی هم کوله شی هم داشی با دخپلی خبر اونی سر اری که اونی سی و دخپلو پختن زوابونا ل محترم دکتر سپس خطر لاسه کی دکتر سپس خراغ لاست نیم استریم شی هر کلا دکتر سپس موضوع پداوت و تبلیغ کی نبایی اسلوب او تغلاری تزانگری شوی که پسرک پدی ور رنا واچو چی د اسلامی دعوت د سر تکه باید سوی سر دوول باید پلشی بله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله العظيم محترم ده برنامج برودوسر سيرت سبتاسو أو استاسي تكنيكي مرستي علانو أو ده شمشاد ده نريوال راديو تلفزيون ديرو درانو بتمنو أو ريدونكو ليدونكو تا ده خلوصنا ده دكو أو سبيسلو إحساساتو بسرعان ده ولو سرعت درام السلامونا و نیکی لورای نوران دیگه اومد. مالکم سلام. خواه خواه خور سلولی وسیع. خوشحال است. استاسی دپختنی پرتباد باید داویم که دی اسلام سپیسیلی انسان جلوون کی او جوان بخون کی دین تا دویم نم دعوت او دبلنی وارکو نخایی چه کملاری تعبیر بنوی. بیل شکا. بله. بشری نریت د الله لوری د الله استازی پیغمبران او رسولان علیهم الصلاة و السلام دام دغه هدف او دام دغه سرتی کل پاره راست ولشی او ترسو د جهالت پتور و کندو کی ولی دل بشریت د علم او د معرفت پر لار و سوق او د الله طرف ت دعوت او وبلی مگر دهم لشک نه وتل خبر داد چه دعوت لارا ساده او بسیت نده، لارا از غنده، لارا دستون زود د مشکلات و نداکده، دلار پودو کی دغرونو سر سر جنگوال، او دوسپن و نیچی چلی. هر دای او دغی لارا هر لارا وی دعوت دلار واتن نشیوهله. دلارا بیل شک دیر استون زمان داده ول مشکلات و نداکده. هاگا دایی یا دعوتگر دغدغه لاری واتن و هلیشی که وسپنی زهود ولری، ویخ زمیر ولری، قوی وجدان ولری، راسخ عقیده ولری، آو قوی منطق حجت آو برهان ولری نه وازیدا، بلکه دعوت دلاری پوگدو کی صبر سباد آو استقامت دلاری مرگرتیا وکلی چام دغه نبوي اسلوب دي پا دعوت كي صبر ثبات او استقامت ده دلار مرگرتيا وكي نو منك پس غرد ويلشو چه دغا دول دعات با ده دعوت دلار پا قدو كي استنزي هم غالي مشكلات با هم غالي خود ايچ کلا با هم ده ناکامي چه پیدا پر مخ نخوري او ده بري پراوتا با ضرور رسيگي سیرت سه محترم ده دعوت لارا لکسینگ چی من ورتا نوگو تا وکلا ده دعوت لارا ستونس منا ده دکتر سه که دی خوخه ایدی ترازو چی سر تکی باید سوی ده دعوت آدی که داری که اخلا سلام علیکم و رحمت الله و علیکم سلام مولی سفر جوگی خوشحال آسی تا هم ستره همه شه میربانی پختانه لاره پختانه اوکی پردون ده خوشحال آمیده میربانی پردونه مولی سر نمیده پختانه مچیه ده دیگه خالق دی به دعوت دی و دونه دزی دا خود واقعا گناه نداری. خب بالا پختن آخه. یا و بالا پختن آمی نتی دا. اوتا به جفتی نه ولی گی کنن. هم. دلتال مونتی کنن. چه چی ولی گی؟ اکثر نتی دا می آنی مثال فلکس ولی گی اوتا کی. دلتال مونتی کنن کی. 
سمه ده خبره ونه ګوره ډاکټر صاحب په دې معلومات در کې ډاکټر صاحب راځو د بیا هم خپل موضوع ته دعوت سر ټکو او بالکل د دعوت په سر ټکو کې د سو ټکو پیشندل ډیر اړین او ضروري دي چې هغه عبارت له دایی یعنی دعوتګر او مدعو دایی هم هغه چا ته ویل کیږي څوک چې د دعوت په کار باندې مکلف او معذف وي لکه د انسانیت په تاریخ کې پیغمبران علیه الصلاۃ والسلام دا لومړی دعوتګرانو چې انسانیت د هدایت طرف ته سو کړی او دعوت کړی دی نو یو دایی دی یو ټکی او دویم مدعو څوک را بلی را بلل شوی هغه چا ته چې ته بلنه ورکړې د حق طرف ته دعوت کړې هغه ته مدعو ویلې کیږي او بل د دعوت موضوع څه ده د دعوت موضوع واضحه ده چې موږ د قران کریم کې چې وایي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره ورتو یا پیغمبر حمد غزا ما تغلار او منهج ده چې اگاهانه او په شوري ډول او په بصیرت سره د الله طرف ته دعوت کوم د الله طرف ته دعوت سیرت سه محترم دا په حقیقت کې د الله دین ته دعوت ده چې د الله دین عبارت ته اسلام نه ده او دلیل هم دا ده چې ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ټول بشری وګړي باید د اسلام دین په سره سینه ومني چې همدغه د بشریت د خلاصون یوازنۍ لاره ده او همدغه درست او مستقیم مناج او تګلاره ده چې د بشریت د هر اړخیزو ګټو تضمین کوي نو سر ټکي دایی مدعو او د دعوت موضوع او اسلوب د دعوت اسلوب د دعوت موضوع روانه وه اسلوب ته بریا شو اړیکه لرو اړیکه خلو السلام علیکم ورحمه الله وعلیکم السلام و حیدولا ستڑے مشہ میں ربانی پختنو کے مانانا و حیدولا انقلاب میں دچھو سمت لگا ہے بینا میرا بانی سیرات سے پختنا میں دارا سیرات کی را تو اول او دس سرے کی کنی کی یوا او بلا پختنا میں دارا کی زین خلق دی دائی نوم مثلا دائی پلانے دائی پلانے او گور میں چی وریزی مباسیہ تا وریزی سل در خلی ربارا جائز نوار کئی بخاری شریف دیو حدیث پر بنیاد باندے واضح کہو ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د بشریت د ستر لار خود او د اسلام د ستر قدر من پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکے ورزی او پختل چې اے د الله استاذیا آیا د احد د ستر غمون کی او دردون کی ربلون کی او زورون کی پیخ نه پرته هم کوم بل پیخ استاسی په ژوندانه کی تر راغلی ده چې تیر ډیر زیات زورولې ډیر زیات ربلولې هغه ورته ویل چې بی بی ماستا د قوم د لاس ډیر نه دو دلی دلی او د دعوت د لارې په وګدو کې می ډیر د وسپنو نه چې چې او د دې رستونزو سره لاس وګریوان شو یم تر ټولو سخت او رستو د تاریخ په وګدو کې او د نبوت د منحچ او د دعوت په نظام کې هم دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیات نازل شو او غایا دا او چې د دعوت حکم ورته وشو چې نور به دل و نه باسي تر سو پورې به په مک کې ستاد نظام او تګلاره په مخفیب ډول او ستا تر څنګ ستا باندې راټول شوی سو د ګوت په شمیر مرګري د سلسله تاسې په مخفی ډول او په پټ سر تره سوي نه دا دعوت موضوع جهری او علنی کا اما غو چې د اسلام ستر قدر من پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آیات د نزول سره چې و انذر عشيرتك الاقربين اي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د دعوت تګلاره دا د خپل خپلوانو نه خلک چې له تا سره سیلاو تړاو لري دا د دې ځای نه پیل کا نو هماغه چې بې له ځنډه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفا غونډې ته ور پورته شو صفا غونډې ته ور پورته شو د سهار مهال و غالبا او د خولې نه همدا چیغه پورته پورته شو چې یا صباحا هو یا صباحا هو یا صباحا هو دا د بخاري روایت دی یا صباحا هو د عرب د دود او کلتور او فلول کور سره د یو داسې چغوا چې دا به خطر زنګ ګڼل کېده او دا ماغه چې چا د خلې نه ودا چغ راوتله چې د صباون په وخت یعنی د سهار د اذان نه وړاندې د شپې په سلس کې به دغه په کور باندې غدی او پیوته وا په کور به داړه پریوته وا کور به لوټ مار او تالان شوی وو او دې به دې وی لوړې شورې او اندې خنې سره لاس او ګریوانو نو تر خلې به دا الفاظ وتل چې یا صباحا هو ای مخلوقه ای د الله د پاره 
د سباون په وخت لوټ شو او زما مرست ته راشي زما مرست ته راشي نو ما غا چې قریشي قبایل او زعامت د ابو لهب او د ابو جهل او د بل او د بل په شمول د د سیرت د کتابونو پر بنسټ شپت سلویخ کسان د دغه چغې د اوریدو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په چاپیریال کې د صفا د غونډې په بیت کې راټول شو پښتنې ور نو کړل چې څو شو په تا باندې چا در نمال واخیست وینا چا ووهلې وینا په کور دې داړه او غدۍ پرې وته وینا خبره څه ده وای خبره تر دې هم ډېره مهمه ده که نو خبره څه ده وای خبره دا ده چې که زه تاسو بلکې د یوې یوې قبیلې نوم یې واخیست یا بنو بنو مخزوم یا بنو قری بنو هاشم یا بنو فهر یا بنو فلان او بنو فلان وای که زه تاسو ته ووایم چې د دې صفا د غره بیخ کې په تاسو پسې یوه داړه راغلې ده سهار یو که بیګا یو تاسې به لوټ کې او نیست و نابود به مې کې ایا تاسې به ما په دې خبره کې رښتینې وګڼئ هغوی ولې نه موږ په تا په تا باندې دروغ نه دي تجربه کړي ته خو یو امین او صادق انسان یې زموږ په ټولنه کې نو هغه ورته وویل چې خبره دا ده نن هم دروغ نه وایم رښتیا او حقیقت دا دی چې کوم خاورین او خټین خدایان چې تاسې په دې خانه کعبه کې ځای په ځای کړي او د هغې په پرستش باندې بوخت دی له دغې کبله زه ستاسې په وړاندې د الله عذاب ګورم الله ته توبه وباسې او دا خاورین او خټین خدایان پرې دی او د یو الله په عبادت کې ځانونه ورکوي نو د سر په خوځولو سره دغه خبره دوی واورېدله مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو لهب یوه ډېره ناشولته خبره په دغه مجلس کې وکړله او غم دا وه چې وی ویلې چې تب بل لکه سائر اليوم تبا او برباد شي خوار شي په دا ناشولته خبره درې سو شپېته خدایان مونږ په خانه کعبه کې ځای په ځای کړي دي یو د یو څه سره تړلی بل د بل سره څوک په مونږ بارانونه کوي څوک زمن را کوي څوک نونه کوي را کوي څوک نور کارونه څوک نور کارونه د دې سره هم دغه درې سو شپېته خدایان زمونږ د منختو په هغو کې ناکام دي او د بری پړاوې نه ده ویلې نو یو خدای څنګه کولی شي زموږ ټول مشکلات حل کړي او زموږ ټولې غوښتنې به ومنې دا خبره د منلو وړ نه ده او دا خبره ناشولته ده نو د نبوي دعوت په لاره کې د سیلې پر بنیاد باندې د ده خپل تره معنې واقع شو دعوت و نه منل شو دا هماغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اندېښمن خپل کور ته راستون شو او دغه ستونزه هم دغه سوا له بله پلوه د مکلف د دعوت په کار باندې ځکه الهي پیغام او رسالت د تواله شوی و او انذر عشیرت کل اقربین وړاندې نه دعوت له من نورم وغزید او پراخه شوه نو هماغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ټکي ته راځمه چې نبوي اسلوب په دعوت کې د صبر او ثبات او استقامت قوي دلیل حجت او برهان و دغه اسلوب د دعوت په لاره کې څنګه پلې کوي له بله پلوه سیرت سه محترم د عبدالله ابن مسعود د روایت پر بنسټ باندې چې بخاري نقل کړې دی ډېر محدود کسان دغه وخت په مکه کې مسلمانان و او د دغه قریشي زعامت د ډار او له ویرې کبله د اسلام اظهار نه شو کولی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دی یو سفر وکړي طایف ته طایف یو غرنۍ سیمه ده تقریبا د هغې جغرافیایي موقعیت چې د مکې نه په جنوب ختیځه ډډه کې تقریبا د یو سلو دولسو کیلومترو پر واټن باندې د غزوان په غر کې پرته ده د طایف د الحدا د غره نه چې تېرېږي د غزوان غر دی او د غزوان په غر کې طایف پروت دی یو زبردست سیمه ده یو زبردست حاضل خیزه منطقه ده او په دغه ځای کې ډېر لوی لوی قبایل او ډېر شتمن خلک پراته وو چې بخاري او د سیرت کتابونو لیکلي دي چې دغو خلکو تر ټولو لوی ثروت زراعت و بزګر خلکو میوه دانه زیاته لرله او لوی لوی مخور خلکو او دوی د شراب په صنعت او د عطر په جوړولو کې ډیر غټ رول او نقش درلود مننه ډاکټر صاحب بیا به هم راځو چې په طایف کې څه پیښ شول د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو قدر مو لیدون کو لنډه دمه لرو چېرته مزې له خپرونې سره پاتې شي درم لیدون کو بیا هم ستړی مشای ډاکټر صاحب راځو اوس ته دا چې نبی علیه السلام د دعوت لپاره طایف ته لاړ هلته خلکو منفی ځواب ورکړ عکس العمل شو نبی علیه السلام په تیګو وویشتل شو دلته اوس منته څه پیغام را کوي دین چې څه باید وکړي یعنی دین مسلمان څه ډول درس وخلي څه تیر شو کله چې نبی علیه السلام په تیګو وویشتل شو هغه بیا څه هو بالکل یو خطرناک برګونو یو خطرناک او ناروا عکس العمل چې د اسلام د دعوت د قافلې 
دی اولو سی پا سالار محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم مولان دی وخود الشو دا ابن عبدیالیل ابن عبدکلال کورانی تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زان عرزک او دغل تا دا مکی دا قریش و عطبا و شعبا پا نوم باندی خلقو هم لوی لوی باغو ندر لو دل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باغوی تا دعوت ور کرد او پا دی خاطر چی که دیشی دا خلق زمان تایید و ملاتر لو کی او دا دوی پا وساطت اللہ پاک دا اسلام دین تقویه کی مگر دا خلقو و نمان و اغبرگو ندیر خطرناکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر و زورا و او دیر و ربلا و پتی گوی وشتے حتی بخاری لکلی دی دو صفو نے و درول دنا اہل و صفحا و در کمکل و بی وکوف خلقو صفو نو در دل دلار یو طرف تا و بل طرف تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا زید ابن حارسہ پا ملتابہ باندی دا غلار و حالا و دا تی گو شولوک او باران پا دا باندی و حتی چا دا غد بدن مبارکی و بختور وینی دا غد تر پڑو پوری و رسی دنی دا ام دا سی اندی من مخبا اولان دی روانو دی اولان دی تا او دا غلط اولی ایر مشہور دعا دا چی ما بخاری نقل کردی دا او اگا دا دعا دا سر ٹکی ام دا او چی اے زما ربا اے زما پالون کیا ما چا تس باری دا خلقو تا چی زما پا نسبت ہیت ساتی فن لری زما پا نسبت بانے ہیس ترا ہم نلری الامن تکیلنی چاہتا مسپارے دا غلطے دا اللہ پاک پولان دے خپل زوف او خپل کمزوری پا داگا کلدا او دا اللہ نے دا مرستی کو خطر نو کلدا چیتا زما مرستا ہوگا نو اما غو چا اللہ پاک دا دا تایید او دا 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 مرستی دا پارا پا اما غو وقت کی جبریل راو لے گا جبریل دے ام دا سولان دے اندیخ ون او مغموم روان دے چی دوریزی دا سور الان دے راغ دا بخاری دا روایت پر بنیاد پورتے چی وقت نو جبریل پا وریزو کے ناستو جبریل پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی سلام واچاو اگه دا سلام زواب و رغبر کرده و رتویره چی اه دا اللہ رسولا لقوم سر استا خبره او دا قوم رد عمل و عکس العمل اللہ پاک ولیده او دا اوی عکس العمل اخکارک او دا دی ترسنگ دا جبریل ترسنگ ملکت الجبال ها غا پرختت چی پا غرونو بانی گمارل شوی و اغم دا جبریل ترسنگ و اغم پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی سلام و اچاو دا غز دا سلام زواب و رغبر کرد خو ملکت الجبال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ویلی چی یا رسول اللہ ز اللہ تعالی پا دی غرونو بانی گمار اللہم او دا دی غرونو واکمنی زما پا لاس کرد تا ما تا حکم کوا دا بخاری دا روایت پر بنیاد لا اتبقن علیہم الاخشبین پا دا قوم باندی با دا اخشب دو غرونا اگا غرونا چی دیر زیگی زیگی گاٹونا او زیگی زیگی پر خیلری اگا غرونا کتابون لکلی دا سیرت کتابون یو دا ابو قبیس پنون بان یاده او دا تا پا متقابل لور کی یو بل غرو چی دا اگی تا با قائی کعان ویلی دا دو غرونا و دی تا با دا اخشب غرونا ویلی اخشب زیگی و خشن غرونا و دیر زیاد نو ملکت الجبال ارتو ویلی چی دا دو غرونا پی وچتوم او تر قیامت پوری نیستو نابود کوم خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکس العمل سو او دل تمنگ تا دا کمی خبر درس را کیستا سید نکتی پر دا دی زواب تا برازو دا ڈاکٹر سب کو اڑی کلر و اسلام علیکم و رحمت اللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ سارا خوری غاق دی سم نرازی خپل زیتا تغییر ورکا چلی ترسو غاق دی صاف رہی نا لک خپل زیتا تغییر ورکا پوری زمانی چی سی شوہی بلیچ؟ پوری زمانی چی سی شوہی بلیچ؟ پوری زمانی چی سی شوہی بلیچ؟ نو آقا بنا چوین و باز بغادا ہوتی ہو سمالا خبرا و نگورا ڈاکٹر سی پا دیارا معلوم مانتا کرد ڈاکٹر سی برازو بیا ہم خولی موضوع دا میرا بانی او منگ دی نکتی تا گورا سی دلو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بنو سقیف و دا دا خلقو نام دا سیان دیخ من مخبولان دلال دا جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا ملکت الجبال دا وی اغا وینا و پریکلی چلتا غکللا خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ملکت الجبال پا زواب کی دا و نویل شیر ازی دوم نور ابلا ولا ما دوم نور در دا ولا ما چی زما دا بدن وینی حتا زما پنو تا ورسی دلی نو اغا قهر او کم اغوصا او کم اغا چوانا بل دا ملکت الجبال چی جبریل شاید او گوا دا دی دا سیوری چی بل ارجو بل کز امید کم او حلمن دیم چی اللہ تعالی با دا دیگی خلکو دا اصلاب و ندا سی افراد رامیز تکلی چی دوی با دا اللہ تعالی پا وحدانیت با نقرار و اعتراف و کی و اللہ بلا شریک واحد و گری و هم دا سی وشول هم دا سی وشول دا و پیغمبری اسلوب چی دا دعوت کار با پری دینا او دا دعوت دلار پا گدو که بلستون زولاغو سر مقایومت و مقابله بکی خوب 
تغلار و تاکی بایی من در دکتر سبه هم لدو بایی ناری کلرو اسلام علیکم و رحمت الله منگل از موقع گوری؟ آلو آورم بلی میروانی پختنه داری پختنه او کرور منگل اگه دیرازی میروانی؟ آوز پسید بی ورطوگا نرازی و مسترما ستاقه گرازی میره بانی پختنه او کنی؟ ما پختنه دار شده چه پیوام جمعت که دوی پخت جمع چنگ دی کیگی نکی یو دیگی دوی جمع والاری دی پیوام دید که یا داغ جمع گی که نکی گی او بل پختنه میدار شده چه امام پا کوری رسو والار دی خغار پاسی زمونگ منزون سعیدی او کنه امام چه امام چه پتی شو والاری منگلا؟ او جماعت که چه امام ولاری ها گاه لسونا خطری پنیم بند نی پیام که پاگا پس زمان گل مسونا سعیدی او کنن. سامانه. خبر اونا گورا دکتر سپری داره معلومات داره که مکتک. دکتر سپوز برای شدیت چی؟ دخو در نبی الله سلام د تایف اگه مثال تا سورا ورچ پیغمبر الله سلام سمره تکلیف تیرک سمره زحمت خو بیا هم ملاکی رازی جبرئیل علیه السلام رازی او آقای دی بیت زوابی که زو میاد لرم چه دی با مسلمانان شی رازو وسایل امت ترازو وسایل تولنی ترازو زمان استاد تولنه کی آیا دست مثال ور که ولی شو که فلانکی خلق یا فلانکی علما یا فلانکی دلا با اسلامی دعوت که در نبی علیه السلام با لارا باندی رواندی لرو دست مثال استون زشت را سیرت سه مخترم ستونزی شده ده حتی دغ ستونزی بیخی دیر زیادی دی اول خوب علمی مواد و سنبال ندی پا اول قدم که دویم مکارم و اخلاق چی منگور تویو دا دعوت دلار پا اگدو که چی کم اخلاق و او کم سیرت تا ارتیالی دل کی گی پا غی بانی سنبال نوی نو ستونزی دل تا دا دیر و مختلف و جوانی با دا دیر و مختلف و ارقو نوی پا تعلیم او تربیه پا دعوت او ثقافت که نبایی اسلوب اگه مکارم الاخلاق دی با داخلاق بنیاد بانه نه دو توری تا دلاسا چه اولو پر بنسد هیچ سو کم دانیشی ثابت اوله چه صحابه و ردوان الله علیه مجمعین یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیه وسلم یا دا اسلامی دعوت پا اگدو که دا غلوی و لوی و العزم خلقو دا توری پا زور بانه پا چا بانه یا دین منه لیه پا اگه بانه اخلاق منه لی مشوره ده. دا خبره ترکوم حقیقت لری. نه. دا خبره حقیقت نلری و دا واقعیت نلری تو قرآن کریم سریه نسوس تی قد تبین الرشت من الغی فوین یکفر بالتاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروت الوثقا. بله. وش پا اسلام که تشدد اسلام دا تشدد دا پالیسی سر سر سختان مخالفت لری. قد آنه نبرداشت کی. البته دا اسلام دا دعوت پلاره که چه خوندونا یعنی زمان د یهودو سرا یا د اسرائیلو سرا یا د نور مشرکینو سرا یا د نور من هری پدالو سرا پدی خاطر بانی ندارن اشیا را داغوی استرگو سرا زمان گه دخمنی را داغوی پوزم بادیشی یا داغوی وگو نم بادیشی ندالت یا سانگار ده یا یا کلام را پرود ده چه اگه تا عقیده وی پول وایی چه د اسلام د عقیده پلارا کی خنکی گیا و د اسلام پر زد پاسون کی د اسلام پر زد بانی نویس بیشه که اسلام پداق صورت کی اگه تا دلیل اجازه ور کی چاغه بیتوری تلاس و اچی حتا تضع الحرب او ذارها دا نصوص سریح دی اما دا چی خلق دا سی وی چی اسلام دا توری پا زور را غلی دی دا خبر حقیقت نلری او نا اساس نلری دکتر سب اخلاق پا زور را غلی دی او اس اخلاق و ترازو حاغ خلق چی دا اسلام نا خبر ندی مثال پا افریقایی دا سی ملکون منگ لرو یا نور پا دنیا که دا سی ملکون اشتا چی حتا مسلمان نا خبر ندی لا اسلام خبر ندی حالتا مسلمان و غلیان نده چه اگه مسلمان دا اخلاق و نا متاثر شی نبی علیه السلام پا تکلیفونو که هیچه هیست حتی دلاری ملگره هم نلری تو عیفت زی دا غلطا لوگا تندا موتر نشتا سورلی نشتا هیست سوک بلد نشتا سوک هر وقت پا دا بانی خطر ده خوبیان زی اوز پا نده که چه هر کس مسائل مسلمان دا پارشتا ده موتر دی تیاری دی خوراکون دی گرم و یخ پوشاکون دی بیا هم اوس هغه به مونږ څنګه د اخلاقو نه متاثره کوو هغه مسلمانان هغه انسانان چې نه د اسلام خبر دي نه د مسلمان خبر دي نو د مسلمان اخلاق نه به دوی څنګه متاثره شي او سیرت سه محترم د دې دپاره د دعوت دا پښتنه تر دې پورې اړه لري چې د دعوت د لارې په اوږدو کې دعوتي وسایل څه دي 
وسائل کم دیا کم وسائل دی چې منګه په کار واچو تر سو اوی ته اخلاق وخیو اوی ته صحیح انسانیت وخیو اوی ته شرافت وخیو اوی ته د نجات لارې په ډاګه کو چې دغه لاره باندې تلل تاسو ته د نجات زیر راوړي او دغه لاره باندې تل د حلاقت په کندو کې ورځي دل دي دا د اخلاق او د دعوت او د دې د پاره اسلوب هغه دی یو دا غي مهم وسایل نه دغه وسایل دي چې دا منګه تاسو نن په کوم سټوډیو کې ناست یو تلویزیوني وسایل یا دا انټرنیټ شو یا مثلا فیس بک شو زه په دې عقیده یم سیرت سی محترم چې د اسلام د دعوت او اسلام ته د بلنې په سلسله کې کاغه د ځمکې په هر لویه وچه کې موقعیت ولري مسلمانان مکلف دي هغوی ته د دین په رسولو د اخلاقو په رسولو چې مکارم الاخلاق په دې باندې مکلف دي او دا یو 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 فرض مساله ده چې د دې نه به غفلت نه کوي وسایل مختلف وسایل دي په تیارو کې سفر کوي یو دا هغه مهم وسایل نه چې د دین د نشر و اشاعت په سلسله کې قوي رول او پیاوړی نقش لري هغه د تلویزیوني وسایل دي زه په دې عقیده یم چې د اسلام د انتشار او د دعوت د خپرولو او د مکارم و اخلاقو د تعلیم و د تربیې په برخه کې تلویزیون رادیو او دغه نور نشراتي وسایل زبردست او بهترین وسایل دي خو شرط پکې دا دی چې اداره اسلامي وي او اداره چې مسلمان وي بلې اداره اسلامي وي اداره چې مسلمان وي زبردست تعلیمي تربیوي وسایل دي چې نبوي اخلاق د دغه لارې نه نړی ته ورسي او نړی او نړی د دې نه متاثر او اغیزمنه کی دویم صورت دا دی چې مسلمانان مکلف دي شتمن مسلمانان ثروتمن مسلمانان چې افریقایي هیوادونو ته سفر وکړي جنوب ختیزی آسیا ته سفر وکړي لویدیز افریقا ته سفر وکړي کوم ځای کې چې مسلمانان بیوزل وزله دي هغوی رسیدګي نشي کولی د درس او د علمي لاسته راوړنو په خاطر یا د اسلام د اصولو د مبادیو د لاسته راوړنو په خاطر مګر ثروتمن او شتمن مسلمانان اهل علم چې دا د دوی دنده ده سیرت سه محترم رسالت ختم دی نبوت هم ختم دی خو د رسالت او د نبوت دند او زیمواری د اهل علم په غاړه باندې پراته ده چې هغه د حق طرف ته باندې ډاکټر صاحب اوس مثال څو اهل علم را پاڅېدل او مثال د افغانستان نه روان شو د دعوت لپاره لاړ یو مملکت ته لاړل اوس خو نو رسنۍ دي هیڅ پټ نه پاتې کېږي هر څه وګوري ګوري خا او بد ټول ګوري رسنیو کې ښکاري مثال دی د نظر کسی سره ډاله لاړه هغه چې بیخي مسلمان او اسلام وجود نه لري نو که دا هغې ته دعوت ورکړي چې په اسلام کې دا مزایا دي دا خوندونه دي اسلام داسې یو دین دی کامل دین دی نو کېدای شي هغې ورته ووایي چې تا اول خپله ټولنه دي جوړه که ځکه په خپله ټولنه کې ستا څومره تشدد روان دی لکه مخکې تاسو تشدد مردود وباله چې اسلام یې مردود بلي تشدد د تشدد د لارې د مسلمان لپاره پرمختګ نشته مخکې تګ نشته دی نو چې نشته کېدای شي هغې مور ته دا په ځواب کوي چې ستا په منځ کې خپله تشدد روان دی ته خپل منځ کې اسلام و اتحاد ته نه کوې اسلام وایي نفاق نه خوښوې اسلام ته نفاق وکړه اسلام و اغلا مه کوه اسلام و رشوت د هر څه اوس په مسلمان کې دي نو بل نه به څه تمه دا وکړي دا بل څنګه متاثره کېږي څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب سیرت سی محترم خبره داسې ده چې د اسلام د دعوت لمن باید پراخه شي دا تر دې پورې مقید او مشروطه نه ده چې ته په خپل کورنۍ یا په خپل خاندان کې د دعوت په قضایاو کې بریالی نه شي نو ته د خارج ته نه ځې او دعوت به هم دلته په ټپه ودرې داسې مسله نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم وشو چې و انذر عشیره تکل قربین مګر په دغه ځای کې د د بوي پلا ونه واه ابو لهب را پور ته شو او ورته ویل چې ته بل لکه علی هذا جماعتنا د همدې د پاره د منګرا ټول کړو چې دا درې سو شپې ته خدایان پریدو او د یو خدای د عبادت او د پرستش لاندې سرونه ټیټ کړو دعوت په دغه ځای کې ونه منل شو مګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې قانع نه وو او نه په دې خپل دعوتي تګلار او منهج باندې درانه تیګه کې خودله نو لاړه طایف ته هم سفر وکړو ورپسې د سفرونو مراندې اوږدې شولې پسې حتی چې دا خبره منتج کېږي په هجرت باندې مدینې ته ځي بیا پسې نورو قبایلو بیا د راشده خلافت په دوران کې د د د د د د جنوبي آسیا نه واخله تر لویدیز افریقا پورې یا د هند د سمندرګي نه واخله تر قرطبه او تر تیتلې پورې دا منطقه ټوله دربر نیسي دا منطقه دربر نیسي او اسلام خپرېږي پکې دغې ځای ته به مسلمانان ځي دی که په خپل هېواد په خپل سیمه کې د مکارم و اخلاقو په پیدا کولو کې بریاله شوی دی او که نه دی بریاله شوی اما د ده دعوت تر یوې ټولنې تر یو قوم پورې محدود نه دی د اسلام دین یو عام دین دی او دغه دین د ټول عالمیت دپاره دی د ټول انسانیت دپاره دی دلته به هم کې هلته به هم کې هلته به هم کې ټولې دنیا ته به ځي او خپرې به دا په دې باندې ستا غاړه په دې باندې نه خلاصېږي او نه دعوت په دې باندې متوقف کېږي چې په یو قوم ته یا په یو خپل کلي کې 
اول ته انقلاب راوله بله فکری انقلاب یا عقیدوی انقلاب که تو په دغه ځای کې بریالی نه شي تا خپل هڅه کړې پورې سیرت سه محترم دعی په هدایت باندې مکلف نه دی چې دی د دعوت کې او خامخا د په کورنۍ کې یو لوی فکری او تحول انقلاب هرو مرو راشي دا د الله تعالی په واک کې دی پیغمبر اسلام اسلام په دې باندې ونه توانېده چې ابو طالب خپل تره ته چې یو ډېر دروند او مهربان او قدرمند تره و هغه ته په دعوت ورکولو باندې بریالی شي حتی تر دې پورې بخاري روایت نقل کړی دی چې دی په حالت د نسې کو پیغمبر اسلام په دې غوت باندې ور ښکته شو ورته ویلې چې کاکا زما په دې غوت کې ووایه پټ خیر دی ابو جهل او عطبه او شیبه دوی دیوان وړي زما په غوت کې ووایه چې لا اله الا الله محمد الرسول الله نو د قیامت په ورځ باندې به زه ستا سفارش وکړم او د دو دوزخ نه به دې بچ کړم بلې خو هغه دې ته تیار نه شو من نه ډاکټر صاحب دې ته بم رازو دایي صفات تم رازو خو اړیکه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام سلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني پختنو پیرو سیدا 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 ډاکټر صاحب یو خو اوس راځې ته غیر مسلم ته دعوت ته کراش خو خپل ټولنې ته راشو زمونږ په ټولنه کې ډېر مشکلات منګ او تاسو لرو پوره اسلام څوک په اسلام کې داخل شوی دی که چې ته پوره په اسلام کې داخل شوی وې بدبختیانې به نه وي دغه بېځایه فتوې او تشدونه او وژنې او بېتفاقي او د محبت ور کېدل دغه ټول به نه وي خو ټول به سره ورونه ورونه وي اوس دلته د هغه صفات هغه دای باید کوم صفاتی تر سو دغه اسلامی ټولنه چې په یو پاشل شوی ده اوس ورور په ورور مانی باور نه لري ورور د ورور سره وران دی زوی د پلار سره مور د لور سره سره وران دی چې داسې یو نسخه چې او هغه فرمول کوم فرمول چې شریعت خودلې وي تر سو دغه بدبختي او ته د پای ټکی کېږي دا دغه فرمول به د کوم دای صفات بالکل سیرت سے محترم د دعوت دلار موانی او دعوت دلار خندونا دا چې په اسلامی ټولنو په اسلامی هیوادونو کې مونږ مشکلات لرو د دعوت په لاره کې یا د مکارم او اخلاق او په پلی کولو کې ستونزې لرو مشکلات دې کې د دې نه سترګې نه شي پټېدلی چې دا ستونزې او مشکلات شته دی خو د بله پله به د دعوت هغه قضایا چې دي دا هم مخ په وړاندې روان دي الحمدلله یعنې د نن په نړۍ کې تقریبا د اته میلیونه نه زیات دعوت ګر منګ لرو چې په مختلفو اسلوبو باندې او په مختلفو وسایلو سره د دعوت د مسایل مخ په وړاندې بیا یو کار کوي په دغه سلسله کې لکه دا چې مونږ وړاندې دې ته اشاره وکړله چې دا چې د هغوی په دعوت باندې کوم آثار نه مرتب کیږي یا مثلا خلک د اسلام غېږې ته نه راداندي یا په خپله کورنۍ او په خپله ټولنه او یا په خپل ولس کې د اخلاقو د عقایدو په بنیاد باندې د اسلام د اصولو پر بنسټ کوم فکري او اخلاقي تحول نه راځي انقلاب نه راځي پکې دې په باندې مکلف نه دی او نه دې ذمه دار دی او نه د ده نه پوښتنه کېږي په دې ارتباط باندې پوښتنه نه کېږي چې تا خپل ورور ولې په سمه لار نه یا تا خپل د تره زوی ولې په سمه لار نه کوي د خارج ته تلو که دعوت نه ورکړی بیا که دعوت نه ورکړی دی مکلف دی په دې باندې من یوازې د خپل کورنۍ نه نه دعوت خو پیغمبر اسلام د خپل خاندان او د خپل خلکو نه شروع کړ چې د دې سره سیړو حتی تر د مرګ په وخت کې وای مرګ په وخت کې مورد دعوت ورکړی د مرګ په وخت کې مورد دعوت ورکړی دا اسلوب دی دا من تم دا خبره را په ګوته کوي چې د دعوت په لاره کې بس تو مانا کېږي نه بلې د ناکامۍ څپېړه بس ځکه دا حق دی د حق په ارتباط دا خبره په ذهن کې خرازي چې حق په کلې توګه حق دی دا د یو مستقل قدرت نوم دی کسو کې ومنی ام حق دی کسو کې ونه منی ام حق دی ډاکټر صاحب څه فکر کوي زمونږ استاسو په هیواد کې زمونږ علماء او متدینو هغه څوک چې د عین دی د دین د عین دی آیا دوی هغه د هغه حق پوره کړی دی که نه څه فکر کوي تاسو په ټولنه کې نه سیرت سه محترم سل په سلو کې مونږ نه شو ویلی او سل په سلو کې نفی هم نه شو کولی دعوت ګر شته دی د نن په نړۍ کې زیات دي د دعوت کارونه مخ په وړاندې بیا یې په آسیایي هیوادونو کې هم شته نه په خپل هیواد کې په خپل هیواد کې هم شته دی اما زمونږ هیواد خو د جنګ په درشل د ولاړ چې په جنګ کې ښکېل دی د رقابتونو اډه او میدان دی زمونږ هیواد او د مداخلو اډه او میدان دی زمون په دغه سیو هیواد کې چې واګي زمون په واک او زمون په اختیار کې نه دی د یو وخت کې څوک د دعوت کار کوي 
منګ به د غت ای دوم راتړو کو د غت تر څنګ و دری کو د غت په خوا کې و دری کو د غت ای دوکو د غم راتړو کو خو سیرت سه محترم نه واز دا چې زمنګ هیواد د رقابتونو د جګړو په درشل باندې ولال دی د ستونزو سره لاس او ګریوان دی زمنګ په ټولنه کې نورم ډیر امراض دی تر ټولو غټ رن زمنګ په ټولنه کې وخیم جهالت دی چې خیمې وهلې د زمنګ حتی په یو شمیر علمي پرګنو باندې هم دا د ډاکټر صاحب پختنه هم داره چې دغه جهالت د د د پای ټکی خود لپاره دایان سمره کار کړی زه فکر نه کوم کوم دومره ډیر کار شوی په ټولنه کې خو هم دی ته برګور چې د علما او مسولیت په دې اړه څه دی اړیکې لرو اړیکې خلاص السلام علیکم ورحمت الله و علیکم السلام مهرباني پختنه وکړئ د الله خپل رسول دې راستې پخې خوشاله اوسئ مهرباني پختنه وکړئ خو وروره ما پختنه لري د مالک سلطان مهرباني موسیقی چې د دعوت لارا ازغنه دا ودان د زو په څوک تلل دي د ورونو سره سر جنگول دي او د وس په نونې چې شل دي په دغه لارې په ګدو کې دغه ټولې ناخوالې به یو دایو دعوت ګر په سړه سی نه مانی نو الته به د دعوت په لاره باندې تلل کولی شي د دعوت په لاره نه یوازې دا د به ثبات استقامت او او سیله لري او سیله به لري که د دعوت د خپل کورنۍ نه شروع کوي په خپل هیواد کې شروع کوي او که د خارج ته سفرونه کوي خو د خپل ټولنې کې ستونزې او مشکلات خصوصا موږ د خپل ټولنې په ارتباط باندې خبرې کوو وړاندې ما وویل چې زموږ په ټولنه کې یو لوی رنځ جهالت دی او دغه جهالت تر یوې محدودې چارچوبې پورې ور لنډ نه دی زموږ په اهل علم کې الله تعالی دې ورته هدایت وکړي هغوی د یو شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي اختلافات په خپلو کې پرې ده اجتهادي او مذهبي اختلافات په خپل ځای کې اما دا چې په دین باندې سم پوهېدل دا ستونزه ده موسیقی پا دویم قدم که با ده نبایو منحج و تقلار تقلیق بایی او آغا اسلوب با پلی کهی کم چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمکتا دا سیرت پا کتاب بندو کی لاس پر آزی دغا منحج با تقلیق بایی نو ده با دا بری پڑا ہوئی مدنہ ڈاکٹر سیب رازو دلیدون کو پختونا تا فریدون پختونا و وہ کہ چاہ چوک بلے لینی یعنی بے تاواتا دا چاہ واد خیرات تا تک وی جواد لری آغا دا پختو یو ضرب المسل دا یو بلون کی زیوی خود سلو نا بلون لو زی پر کی نوی دا یو حقیقت دی او دا دا سنت و سر سمون خوری سوک چی او چا دعوت کردی دا زان سر چی او سوک دی یلتا با دا غن اجازه غواری چی ما دا فلان ایبین فلان امرا وستی تاسی مانی چی ستاسی پا دعوت کی شریک چی او دا دین اپراتا دی برخمی شخص دی دا تی اروبلا پختنه و ایک متاق کی چی اکسون لگی دی لیل منز پا کی کی کنا اوتاق کی اکسون که د وحید اللہ پختنا ہوئے کہ سو گیر تو رکی یا چا گیر تو رکی او دسی کی کنا او دسی کی گیدا دا او دس پوڑان دے معنی ندا دتی وحید اللہ بلا پختنا ہوئے کم عموماً بدا پختنا ہوئے کدوئی خدایی تا اشارہ لرلا چی کہ او دائی وی عموماً نارینا مسلمان وریزی بھی استلیشی کنا دا 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 وروزو دے استلو مسئلہ جی کم دے دا سہی ندا دا اللہ تعالیٰ پا غکی تخلیق کے او دا اللہ تعالیٰ پا پیدا ہو کے رد و بدل و تغیر دے دا جواز نه لري اما دا چې په کم داسې ځای کې لکه د مخ په داسې یو حصه کې وي اختراع ورسېږي چې هغه د ګیرې سره تعلق ونه لري هغه د اغېزه نه لري کوي نو پروا نه لري اما وروځې ایستل یا باڼه ایستل 
داش دی دا پشرت کی کم اساس نه دا ناروا ګونا ده مننه سمولا پختنا و ګیر خیر سمرګ جرم دی پلاندو کی وکړ ګیر خیر د امام شافی رحمت الله تعالی علی په نسب باندې حتا په مکروهات کې هغه یو روایت دا غنه په یو کتاب کې نقل شوی دی چې هغه حرام یعنی مکروی تحریمی بل لري دی یو بل روایت هغه ته منسوب دی چې دا حرام ده خو په ګیر کې بهترین تغلارا د نبوي تغلارا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای واعف اللها وقص الشوارب بل ذکر ازي وفر اللها وخالف اليهود والمجوس غير بريد او دغير سرغرز او تعارض ما کوي بريد په خپل حالت ما نه د صحرا پختن او کڅو ګریزي ونه باسي او بلیچ پی وي ابازي یو رنگ ونه ده چې یا زړی یا سره کوي هر قسم رنگ چې ته د رنگ وهل وي څنګه کدا رنگ د سرنګ وي چې هغه د حسن او د تجمل په نیت باندې وي نو کوم پروانه لري خو په صورت کې چې مزیر نه وي د سینوی چې دغه خور د تجمل په نیت باندې د باران نه تیښته کی ولته د ناوی لاندې ودریږي او روزو وختي بل اخره منتج په دیشي چې هغه وختي ټول پریوزي او بی روزو پات شي کاغه مواد مزیر نه وي د سی د غولولو په شکل کې وي یا روزي صفا ساتي روزو ته خلا بخي نو کوم شری محضور نشته پکې منګل دوبې ناړي کنه ولو پښتنه دا په یو جمعات کې دوه جمع په یو وخت جواز لري په یو وخت باندې جواز نه لري امام چې ولاړو نو چې راغه امام پسې به ابتدا کوي امام پسې به ابتدا کوي په یو ځای کې ما چې جمع وشو بله جمع بیا کولی شي د دې رو بله پښتنه دا وه دوی په دوبۍ کې دي د دې کوي ویل کوي چېرې امام له نامه پاس یعنې په سینه باندې لاسونه ایښي د دې پسې زمونږ د احناف المنز و کېږي که نه او کېږي مونز و پسې حتی که صدل وی هم کېږي صدل مسله رسي که لکه ابو داود یو حدیث د صدل نقل کړی دی دا سنن د شکته زړن د ول کدا نن د نن په نړۍ کې اهل تشیع ورونه چې کوي د صدل یو روایت ابو داود نقل کړی دی که صدل هم وی او په نامه باندې لاس نه ایښي په سینه باندې نه ویښي ابتدا ور پسې کیږي مونږ درست یو هلته عبد البصیر پښتنه دی ویل چې که څوک مسافر وی دوه شپې درې شپې لس شپې دی ویل چې خبر دای چې قصر مونږ کې او کوم پوره وکړي نه د سفر د پاره خو علماء یو تخمینی حدود هغه کړي دي چې دو اتیا د یک پنځه اتیا او شپږ اتیا کیلومتر فاصله وي بیا په هغې کې د شپږ د ورځو تعین نشته البته احناف فقها دوم نه وای چې یو ځای ته سړی سفر وکړي او هلته دی د اقامت نیت وکړي د پنځه لس ورځو نه دی به پوره مونځ کوي او که د اقامت نیټه یې معلومه نه چې زه نن ځم که سبا ځم په دې کې هفتم تېره شي په دې کې پنځه ورځې تېره شي نو دی به قصر مونځ کوي بیا راځو د مروه پښتنې ته په مکتب کې استاد یم او د قران کریم درس ورکوي د ول په مشتنې مریضې کې ما ته شریعت اجازه راکوي چې زه پکې درس ورکړم قران به نه مسکه لا یمسو الا المطهرون اما په یاد باندې کته د قران درس کې نو ورکول شي محضور نشته ده شي یعنی که حافظ وی کوي او که حافظ یو کولای شي اول کوم دسه په هغه باندې په یاد کوي یو جزء د قران کریم حافظ یاد ده د دې د درس متعلق ده معلمه ده د معلمه ده په خپل تربیوي او تدریسي مواد کې چې هغه مواد د ده په یاد و یادی او مسه په کې نوی بله یعنی قرآن کریم مسه کول یا مسه نوی په یاد و بانی درس ورکی نو شریع محضور نیشته ده په یاد و کی مننه داکر سیب دا چې د خپراونی د پای شبی دی لطاسو مننه کور موادان مخشالو سلو دیست درانو دیدون کور لطاسو هم مننه چې تر دیده مرا سروی تر بیا انشاءالله تر سبا چې تاسو پدران خدمت که حاضریگو تر حاغیم پلو یا مهربان رفس پارم